Dr. Bilal, I think we uh, can start. Okay. Sounds good. Sounds good. Ji. Okay. Let me. Uh, uh, Bismillahir Rahmanir Rahim. Uh, let me introduce uh, uh, today's honorable speaker, uh, Dr. Bilal Zafar. He is a founder and CEO of uh, 10X Engineering, a test engineering integrated company providing IC verification services. <coughs> Dr. Bilal has been the director of verification in Sci Fi China and VP Engineering at Lampro Mellon, Lahore office. He also has a significant experience in startup ecosystem and as a head of incubation at the Click Business Incubator, where he had a major role to play in building up a clique into a distinguished incubator. Dr. Bilal <coughs> pursued his PhD in Computer Engineering from University of Southern California. He also has a seven-year experience working at a Qualcomm San Diego, a multinational semiconductor company, everyone knows, and a principal engineer and manager. Dr. Bilal, thank you very much for sparing the time uh, for our students, and uh, I hope that uh, everyone will uh, maximally benefit from your lecture. Uh, please, uh, floor is with you. Thank you, Vashukya uh, Rakhrashad. Uh, if it's okay, I, I Urdu English mix chalega. We do it perfectly. Yeah, Urdu English mix chalega, ji. Zabardast. So, Vashukya ji, join karne ka. I know sab log busy hote hain aur Zoom talks se zada boring kam koi nahi hota. So, ham aisa karte hain ki koshish karte hain ki zada dusto shnit kare. Uh, logo mein se koi, uh, I know people who have dialed online can probably uh, speak and, and say things, but people who are in the lab, uh, can is there a microphone to say up Saval Kasake or Bad Kasake? So online you have directly text the question of the card, yeah, other terminal that walk in Karna Padeta. Chico, yeah. Like in some Majangi upload Saval Kare Botsare. I think the more questions you ask, uh, the better it will be. Uh, please wait na kare Africa, me koi Sadra Pakistan to Huni. So, सवाल करें उर्दू इंग्लिश पंजाबी जैसे मर्जी सवाल करें लेकिन लेट्स ट्राई टू मेक दिस एन एंगेजिंग डिस्कशन ठीक है ताकि मजा आए आपको भी और मुझे भी तो मेरा थोड़ा सा तो आई थिंक इंट्रोडक्शन डॉक्टर साहब ने करा दिया जब हम ये आज वाली टॉक सोच रहे थे तो व्हाट आई वांटेड टू डू वाज टू मेक इट वेरी क्लियर टू यू कि डिजाइन वेरिफिकेशन क्या होती है एक डिजाइन वेरिफिकेशन इंजीनियर किस तरह के काम करता है और उसे रफली क्या चीजें आनी चाहिए मैंने कोशिश की है कि उन चीजों को थोड़ा सा कैप्चर करूं लेकिन आई थिंक आपको समझ तभी आएगी जब आप मेरे से सवाल करेंगे और मजा भी तभी आएगा तो लेट्स गेट स्टार्टेड द टाइटल ऑफ द टॉक इज हाउ टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर अ करियर इन डिजाइन वेरिफिकेशन लेकिन आई वुड से यू शुड नॉट प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर अ करियर इन डिजाइन वेरिफिकेशन यू शुड प्रिपेयर योरसेल्फ टू वर्क इन द सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री एट द कटिंग एज that's really what the goal should be ke mere paas wo skills ho especially as you are coming out of university mere paas wo skills ho wo knowledge ho aur wo passion ho ke maine is industry mein jagah banani hai agar wo hoga to khud ba khud career paths aapke liye khulte chale jayenge if you don't spend that time if you don't focus on uh, building those skills building those muscles uh, then you will never be able to excel in in any industry uh and and definitely not an industry that's uh, at the cutting edge of engineering such as the semiconductor industry so even though we are going to talk about how to prepare yourself for a career i would say that really the lessons that you should take away from this uh should be broader than just preparing yourself for a career in design verification it should be how to make sure that the stuff that you're learning jo aapke courses hain jo aapke projects hain and stuff that you can learn on your own jo aap khud se online ja ke seekh sakte hain how can all of that make you a really high class professional in this industry and hopefully uh, in other industries as well so even though the title of the talk bahut zyada jise kehte hain na bilkul uh, direct hai ke ye job opportunities hain aur isliye aap ye kare meri ko meri hope ye hai ke that's not the lesson you take away from this talk even though that's the title so you samjhe ki humne aapko bulane ke liye ye wala title rakha tha taaki sare log aa jaye now that you are actually here 
हम थोड़ा सा डिफरेंट स्टूडेंट बेचेंगे आपको सो वट आर वी वी आर इन द बिजनेस ऑफ मेकिंग चिप्स आई थिंक ऑल ऑफ यू ऑल ऑफ आस दैट्स वन थिंग दैट्स कॉमन कौन से वाले चिप्स तो रोजे में तो लेफ्ट वाले ज्यादा मजेदार लग रहे होते हैं राइट बट आई थिंक वी ऑल नो के वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट प्रेर चिप्स वी आर टॉकिंग अबाउट इंटीग्रेटेड सर्किट्स एंड आई एम स्पीकिंग टू एन ऑडियंस दैट नोज वेरी वेल के वॉट दिस इंडस्ट्री इज वॉट डिजाइन ऑफ चिप चिप्स इन्वॉल्व तो वी कैन जम्प राइट इन टू आई थिंक मोर सीरियस टॉपिक्स मेरा इंट्रोडक्शन हो चुका है तो आई डोंट रियली नीड टू डेवेल ऑन दिस What I wanted to do was first give you a landscape के पाकिस्तान में इस वक्त क्या हो रहा है तो ताकि आपको एक थोड़ा सा जिसे कहते हैं कि रेफरेंस पॉइंट सेट हो जाए कि ऐसा नहीं है कि जो मैं बातें कर रहा हूँ ये सारी हाँ जी अमेरिका में होती हैं या यूरोप में होती हैं या चाइना में होती हैं एंड द स्टफ दैट वी आर टॉकिंग अबाउट इज हैपनिंग राइट हीयर पाकिस्तान में लाहौर में इस्लामाबाद में कराची में और ये अपॉर्चुनिटीज बड़ी रियल है ये काम बहुत रियल है जो हो रहा है so let's quickly take a look at some of the companies that operate in pakistan maine inko do categories mein divide kiya on the left hand side are companies that i call engineering back, uh, operations that are running in pakistan that i call engineering back office so effectively these are all companies that are based somewhere outside pakistan some of them are based in china some of them are based in uh, the us lekin unki engineering teams pakistan mein hai This is very common in the software world as well. आपको पता ही होगा कि ट्रकिंग के नाम से कंपनी है इट्स अ वेरी लार्ज मोर देन अ बिलियन डॉलर स्टार्टअप उनकी एक लार्ज इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान से ऑपरेट करती है इसी तरह क्रीम की कुछ टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में बनी एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ तो दिस इज नो डिफरेंट इन द सेमी कंडक्टर इंडस्ट्री मेंटल ग्राफिक्स व्हिच इज अ सिमन जोन कंपनी नाउ हैज बीन ऑपरेटिंग अ ऑफिस आउट ऑफ पाकिस्तान फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम मोर देन 10 इयर्स इसी तरह दे कंपनी कॉल ड्रीम बे दे स्टार्टेड इन बे एरिया दे विद एन इंजीनियरिंग ऑफिस इन कराची देन दे मूव एन इंजीनियर देन दे ग्रो दैट ऑफिस मूव टू लाहौर एज वेल एंड नाउ आई थिंक इन द लास्ट फ्यू डेज दे हैव स्टार्टेड एन ऑफिस इन इस्लामाबाद एज वेल ड्रीम बे इज इन द बिजनेस ऑफ मेकिंग स्मार्ट नेक्स नेटवर्क इंटरफेस कार्ड्स सो दे हैव अ वेरी क्लियर प्रोडक्ट दैट्स द प्रोडक्ट दे आर डिजाइनिंग इन द टीम इन पाकिस्तान इज वर्किंग विद द टीम इन यूएस टू एसेंशियली बिल्ड दैट प्रोडक्ट इसी तरह दे इज़ कंपनी कॉल्ड रैपिड सिलिकन दैट्स बेस्ड इन इन लाहौर अगेन दे हैव अ वर्ल्ड वाइड टीम सम ऑफ द टीम इज बेस्ड इन यूएस सम ऑफ इट इज बेस्ड इन चाइना एंड फ्रांस उनकी एक इंजीनियरिंग टीम यहां लाहौर में बेस्ड है एंड दे आर डूइंग ओपन सोर्स एफपीजीए आर्किटेक्चर्स दिस इज अनदर कंपनी बाय द नेम ऑफ अकियाना इट्स बेस्ड इन इस्लामाबाद डूइंग रिस्क फाइव प्रोसेसर कोर्स ऑन द राइट हैंड साइड आर कंपनीज दैट ऑपरेट एज अ सर्विसेज कंपनी सो द डिफरेंस बिटवीन अ सर्विसेज कंपनी and an engineering back office is engineering back office mein kaam karne wale log kisi ek company ke liye kaam kar rahe hain services company mein uh, our teams are working for many different clients so right now we have four to five different clients and our teams are actually working as part of our clients team in all of those four instances so hamare paas koi ek company ka kaam nahi ho raha hamare paas char panch companies ka uh, kaam uh, ikatthe mein ho raha hai uh, hum every services company has to develop some niche सम फोकस एरिया जिनमें वो एक्सपर्टीज बना लें और जब वो एक्सपर्टीज बन जाए तो फिर देन वी कैन वर्क विद मोर कंपनीज इन ऑफर दो सर्विसेज टू दो कंपनीज दिस इज अनदर कंपनी दैट आई नो ऑफ इन लाहौर दिस नॉट अ होल लॉट ऑफ सर्विसेज कंपनीज इन पाकिस्तान इन द सेमी कंडक्टर स्पेस देर ऑब्वियसली अ लॉट इन द सॉफ्टवेयर स्पेस सो फॉर एग्जांपल अगर आप सॉफ्टवेयर की दुनिया में देखें तो समथिंग लाइक सिस्टम लिमिटेड वुड बी अ गुड एग्जांपल ऑफ अ सर्विसेज कंपनी दैट प्रोवाइड सॉफ्टवेयर सर्विसेज Lahore mein there's a small company called Vincente Technologies and at some point Lampram Allen was doing this work as well so i put that in in the uh, in the slides so these are the two types of companies that you will encounter in pakistan obviously the type of company that you don't encounter in pakistan are uh, large brand name uh, companies that make uh, chips so for example the intels and the qualcomms and and marvels of the world I think it's too early to expect those kind of companies to start operations in Pakistan. I think it will happen, inshallah, in the next few years. But abhi to ye ecosystem itna chota hai. Hamare pas trained globe aur unki expertise level itna kam hai. It's not an attractive proposition for a large company like AMD or Nvidia, uh, etc., to to come and open an office in Pakistan. But as the ecosystem grows, as there are more universities offering these courses. as there are more companies in, that are working in pakistan that have engineering offices in pakistan or more services companies like 10x 
दिन इन ये एक दफा इको बड़ा हो जाए जहां पे दो चार पांच हजार लोग काम कर रहे हैं इस स्पेस में तो देन लार्जर कंपनीज विल सी इट वेरी अट्रैक्टिव कि अच्छा हम जैसे हमने इंडिया में या वियतनाम में या बांग्लादेश में अपने ऑफिस स्टार्ट किए वी कैन स्टार्ट एन ऑफिस इन पाकिस्तान एज वेल लेकिन अभी हमें उस उस जगह तक का सफर करना है अगर यही तस्वीर आप मेरे से कहते हैं कि मैं 2019 में ड्रॉ करूं अप्रैल ऑफ 2019 ड्रॉ करूं व्हिच वाज नॉट दैट फार अवे लाइक ओनली 3 इयर्स अवे तो इस वक्त जो आपको सारी स्क्रीन पे नजर आ रहा है इसमें से सिर्फ एक कंपनी एग्जिस्ट करती थी पाकिस्तान में उस वक्त एंड दैट वाज मेंटर ग्राफिक्स नन ऑफ द अदर कंपनीज एग्जिस्टेड एट दैट टाइम इन पाकिस्तान तो आई थिंक इन द लास्ट 3 इयर्स वी हैव ट्रैवल्ड अ लॉन्ग डिस्टेंस लेकिन अभी बहुत सा सफर करना बाकी है अभी तो पार्टी शुरू हुई है सो Any questions on this? Please, जो लोग ऑनलाइन है आप लोग तो बड़े आराम से आई थिंक क्वेश्चन कर सकते हैं तो वुड लव टू हियर एनी क्वेश्चन कोई एक सवाल कर लें याद यही पूछ लें सैरी में क्या खाया था सर इनमें से कौन सी कंपनी अभी डिजाइन बेस्ड काम कर रही है के अलावा कोई है डिजाइन आई एम सॉरी मुझे एग्जैक्टली सवाल समझ नहीं आया प्लीज सर डिजाइन का काम हो रहा है या सिर्फ वेरिफिकेशन का दोनों ऑप्शन दोनों हां ओके जी एब्सोल्युटली सो प्रीटी मच इन ऑल ऑफ सो एट ड्रीम बिग दे आर डूइंग द डिजाइन वर्क एज़ वेल एज़ वेरिफिकेशन वर्क एज़ वेल एज़ सम लो लेवल सॉफ्टवेयर वर्क सो लो लेवल सॉफ्टवेयर से बना दिया है कि डिवाइस ड्राइवर्स देखना और इस तरह की चीजें दैट्स हैपनिंग इन पाकिस्तान सेम थिंग इन आकियान एंड रैपिड सिल्कन एंड एट टेन एक्स एज़ वेल यस So there's design work happening as well as verification work. Yeah. The difficulty, ये एक अच्छा सवाल है और मुझे थोड़ा सा शायद if I can read into this question कि आप वो क्या कहते हैं what is between the lines जो question है वो ये है कि design तो यार बड़ा cool काम होता है designer ये सब चीज होती है verification तो हमें कोई जल्लो वाला काम है तो इसका क्या मतलब असल चीज तो design है that's complete nonsense complete utter nonsense इसका reality से कोई ताल्लुक नहीं है क्योंकि अभी एंड आई हैव अ स्लाइड वेयर आई ट्राई टू एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द टू इंटेलेक्चुअली चैलेंजिंग दोनों आर इक्वल इंटेलेक्चुअली चैलेंजिंग द रीजन व्हाई इट्स हार्डर टू डू डिजाइन वर्क इन अ सर्विसेज बिजनेस दैट वी आर इन फॉर एग्जांपल हार्डर नॉट इंपॉसिबल हम कर रहे हैं डिजाइन के काम बट इट्स हार्डर टू डू डिजाइन वर्क इज बिकॉज़ डिजाइन इज इज एन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी दैट द कंपनी दैट्स एक्चुअली बिल्डिंग द प्रोडक्ट वांट्स टू कंट्रोल यानी वो अपने एंड पे डिजाइनर्स रखना चाहते हैं और डिजाइन के जो चर्न है यानी जो उसमें चेंजेस हैं वो काफी रैपिड आते हैं एंड दे वांट टू बी एबल टू कंट्रोल दैट थ्रू देयर ओन स्टाफ दैट्स प्रेजेंट सो फ्रॉम अ सर्विसेज पॉइंट ऑफ व्यू इट मेक्स मोर सेंस फॉर देम टू आउटसोर्स द वेरिफिकेशन वर्क दैट्स वन रीजन एंड द अदर रीजन इज सिंपली द एक्सपीरियंस लेवल राइट दैट देयर इज अ लॉट ऑफ वेरिफिकेशन वर्क दैट कैन बी डन विदाउट हैविंग इन डेप्थ नॉलेज ऑफ अ पर्टिकुलर डोमेन इससे क्या मतलब है तो फॉर एग्जांपल आप एक चिप है उस चिप के अंदर एक डीडीआर कंट्रोलर लगा हुआ है जो डीडीआर मेमोरी को आ, से बात करने के लिए हार्डवेयर आईपी लगी हुई है डीडीआर कंट्रोलर तो किसी एक कंपनी ने बना लिया और उसने हजारों कंपनियों को वो बेच दिया कंट्रोलर राइट सो वन ग्रुप ऑफ पीपल डिजाइनड इट एंड इट्स इंटीग्रेटेड इन थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट चिप्स सो फॉर एग्जांपल सिनॉप्सिस या केडेंस की जो डीडीआर की आईपी है थाउजेंड्स ऑफ चिप्स में वही एग्जैक्टली सेम डिजाइन इंप्लीमेंट होगा तो आप इमेजिन करें कि 10 लोगों की एक टीम है या 50 लोगों की एक टीम है जिसने वो डीडीआर की आईपी डिजाइन की है और हजारों कंपनियों ने वो एक्वायर किया आईपी बाय की है और अपनी अपनी चिप में इस्तेमाल कर ली है लेकिन एवरी सिंगल कंपनी जिसने इसे अपनी चिप में इंटीग्रेट किया हैज टू वेरीफाई कि इसने करेक्टली उसे इंटीग्रेट किया है सो दे हैड टू एक्चुअली वेरीफाई द फंक्शनलिटी ऑफ दैट आईपी इन देयर ओन चिप ठीक सो एक टीम का डिजाइन कर द कंपोनेंट can end up creating work for 50 different companies to verify ki wo correctly integrate ho gaya aur jo unki requirement hai uske hisab se kaam kar rahe hain so that's why there's a lot more verification work required even in large companies so in a typical pro- uh, project in for example in my previous employer qualcom 60 to 70% of the team resources actual bande man hours will be spent on verification and 30 40% is spent on design because design mein reuse bahut zyada hai verification Whenever you change the design context, यानी आपने वो IP तो change नहीं की, लेकिन जैसे वो दुनिया connect हुई है बाकी चीज के साथ, उसे जब change किया, तो you need to verify that functionality again, and that creates a lot more work. So that's really um, how we should think about these two sides. 
एंड रियली द स्किल्स आर वेरी इंटरचेंजेबल ऐसा नहीं है कि जो लोग डिजाइन में होते हैं वो हमेशा डिजाइन में होते हैं जो वेरिफिकेशन में होते हैं वो हमेशा वेरिफिकेशन में होते हैं पीपल स्विच बैक एंड फोर्थ स्पेशली अर्ली इन देयर करियर इन पहले चार पांच साल में तो बड़ा कॉमनली वो स्विच बैक एंड फोर्थ करते हैं तो गुड एनी अदर क्वेश्चन डॉक्टर बिलाल देयर इज वन क्वेश्चन फ्रॉम डॉक्टर मोहर जी क्वेश्चन इज दैट एनी ऑफ दीस कंपनीज एनालॉग मिक्सल गुड क्वेश्चन एज आई नो आई don't think any of these companies are doing analog uh, maybe at rapid there is some work happening on the io side because they have to design some high speed ios for those uh, fpga so wo uh, they might be doing this i know of a company based in karachi actually now that you mentioned it's good ke mujhe wo yaad aa gaye um uh, dr rashid knows it very well khurshid uh, naam sahab ki company i forgot to mention it i should add it to this slide Uh, they work in analog and mix signal uh, they used to be called msi digital uh, correct me if i'm wrong rashid uh, i think msi ke naam se wo uh, entity thi uh, but now it may be named something else uh, i think it is named something okay. else they have changed the name i think nomi or something hai na ye bilkul nomi ji nomi ji aisa koi naam hai so wahan uh, se yeah मोनोलिथिक सोल्यूशन यस दे यूज टू बी कॉल्ड मोनोलिथिक सोल्यूशन एट सम पॉइंट एज वेल हां जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आई थिंक अब उनका नाम कुछ और हो गया तो बट दे आर द वंस दैट आई नो ऑफ हु आर वर्किंग ऑन एनालॉग मिक्स सिग्नल स्टफ चलिए जी गुड एनी अदर क्वेश्चन या चले आगे चलिए लेट्स लेट्स मूव ऑन सो व्हाट्स हैपनिंग इन दिस इंडस्ट्री सो ग्लोबली Uh, this was reported by new york times through their business analytics uh, that there are about 300000 people that are needed by this industry in the next few years uh, this is all over the world right us china aur iski kya reasons hain wo i think um, kam se kam aaj uski aaj wo bahas nahi honi chahiye many of you must have navi chivan sir has spoken at length about this if you were interested in those reasons why this industry is exploding worldwide I would highly encourage कि आप YouTube पे जाएं नवीन चिरवानी साहब की kind of जो interviews हैं या कुछ उनकी talks हैं वो उनको listen to those and it lays out कि really what is the dynamics at the global level मैं उसको अगर सिर्फ summarize करूँ तो इस तरह से है कि एक तो है the use of different kinds of chips is increasing right so गाड़ी में पहले simple से controllers होते थे जो wiper control करता है या ignition को control करता है as we are going towards autonomous driving cars you need a full fledged supercomputer to power that autonomous driving vehicle right isi tarah everybody wants the tv to be smart and the vacuum cleaner to be smart and the refrigerator to be smart so clearly there is a natural growth in this industry that's happening because um, uh, smartness is being integrated yeah there are more smart devices that are being built in the consumer electronics domain uh, the second reason that's also there is uh, this Uh, uh global sort of trade war of sorts that's going on between the US and and China where neither company and neither country or neither group i guess wants to be dependent on the other's technology for their own technological development so wo aap isko agar imagine kare ke agar ek chip banni thi jisse koi smart speaker power up hona tha right to aaj se 10 saal pehle ya 5 saal pehle koi ek company wo chip banati qualcomm wo chip banati nxp wo chip banati broadcom texas instrument इनमें से कोई एक कंपनी ने वो चिप बनानी थी और जिसने भी स्मार्ट स्पीकर बनाना है वो सोनी है पेनासोनिक है जो भी कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनी है वो 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 वाली चिप इस्तेमाल करती है उसके ऊपर अपना प्यारा सा डब्बा लगाती है उसके ऊपर अपना थप्पा लगाती है एंड दैट्स हाउ दे वुड हैव बिल्ट दैट कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स हाउएवर नाउ चाइनीस कंपनीज आर बीइंग इनकरेज के वो जो सिलिकॉन इस्तेमाल करें अपने कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट में वो चाइना बेस्ड हो या उसमें जो आईपी है वो चाइनीस आईपी हो एंड एंड वाइस वर्सा So what that means is that now two chips have to be made, right? Maybe identical functionality, but two chips have to be made. So clearly that increases the the uh, manpower required. And this obviously uh, this industry was a lot more mature in the US and and in India, uh, but now uh, because of this um, uh, sort of activity happening in China, um, a whole new set of um, uh, centers are emerging. as places where this work can happen so for example vietnam uh, wasn't a big player in the semiconductor space but now they've uh, they've started to play a big role so there's a global trend uh, jiski wajah se ye shortfall hai and clearly there is the natural trend jo ke uh, consumer electronics uh, zyada smart se smart hoti ja rahi hai 
उसके लिए What that translates to is obviously, inshallah, a growing ecosystem in Pakistan. Uh, speaking with the various companies in Pakistan, uh, clearly 100 plus jobs and you come to come this year. Uh, these companies need engineers working in this domain just this year. And inshallah, if all goes well, this this will be a much larger number next year and so forth. So the opportunity is real. That's really the point of this this slide. The opportunity is real. This is real engineering work. Uh, बहुत खुशी होती है जब हमारे बेस्ट एंड ब्राइटेस्ट इंजीनियर्स इस तरह का कोई काम कर रहे होते हैं राइट देन जस्ट गोइंग टू अ मार्केटिंग कंपनी इन इन डूइंग सेल्स ऑफ समथिंग तो द अपॉर्चुनिटी इज रियल इट्स कटिंग एज वर्ड एम्प्लॉयबिलिटी की अपॉर्चुनिटीज आर ग्लोबल बिकॉज द स्किल सेट दैट्स लर्न इज ग्लोबल एंड क्लियरली देयर इज अ रैपिड ग्रोथ व्हिच मींस दैट पीपल हु एंटर दिस इंडस्ट्री नाउ और हु हैव एंटर्ड और हु विल एंटर इन द नेक्स्ट फ्यू इयर्स will be those uh, uh, founding members of this industry right so aaj se 5 saal baad when people are looking ke acha yaar humne bhi ek company start karni hai ya humne ek team start karni hai we looking for people with 5 years of experience obviously people who join today would be the ones who will be in front of the pack right so uh, they will be the ones who will be in that wo jise kehte hai na ki building ke ground floor pe wo honge right so uh, that's really i think uh, an exciting thing for for our young people to uh, take a response <laughs> so uh quickly recapping kind of what job opportunities you'll see if you talk to these companies and what they mean i'm not going to dwell too much on this lekin main chahta tha ki aapko kam se kam ye different areas dikha do kyunki shayad um inko bada clearly or distinctly pehle dekhne ka mauka na mila ho and feel free to ask any questions if you have so one area of job that you see are uh, is circuit design so these are people who are doing um uh, circuits for different mostly uh, now it's analog there's obviously digital circuits as well uh, in ka design karna padta hai uh, obviously flip flops have to be designed latches have to be designed etc lekin as i said that one company will do that design and thousands of others will just use those designs so that's less work i think uh, as a total proportion of work the uh, circuit design work has reduced compared to 20 25 years ago customizations have reduced there and so forth but you'll find work in the circuit design area the other type of work that you find is physical design work this is to use the auto pnr tools aap logo ne istemal kiye hain kaden synopsis tools to do place and route timing analysis uh, antenna analysis drc checks lvs etc so that's what the physical design world is concerned uh, low barrier to entry requires a lot of good understanding of vlsi yani delays timing power kaise relate karte hain in cmos circuits uh, uske understanding makes a huge difference being able to use this tools effectively makes a huge difference so i hope ki aap logo ne apne courses mein jab ye tools ka istemal sikha hai to that's something that you really focused on and and therefore you should be inshallah able to work in this domain then rtl design uh, obviously where uh, in each of these companies there's some some work that's happening on purely the design side of things so that's the goal is take given a specification can you write a piece of catalog code for it or not kaam aasan lagta hai but obviously it requires uh, to do it at a commercial level it requires uh, some level of sophistication design verification is ki rtl likhi gayi hai take the same spec verify ki whether that uh, uh, the rtl that has been written actually meets the specification so we'll do the comparison between rtl design and verification in a bit but that's really what 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 that means uh, again you're working with uh, the design trying and uh, same types of languages verilog system verilog etc trying to understand uh, how the functionality that was required can be implemented in this uh, has been implemented or correct to i am checking that iske apne kuch specific techniques hain kuch specific uh, tools hain lekin i think wo cheeze aap job pe ja ke samajh sakte hain it's really the core that that needs to be strong coming out of a university taaki uske upar jab hum build kare wo expertise jo domain ki hai ya jo skills chahiye to wo kahani puri sense banaye right Uh, you're not missing the basics just ki wajah se cheeze hain samajhna ya grow karna bhi mushkil ho jata hai for red drivers uh, work ya low level software boot loaders likh rahe ki driver os likh rahe ka bahut sara kaam hai that's a lot of work um aur ye i think this is again a type of work that can easily come to pakistan because there's not a lot of exposure to proprietary ips um hamare uh, overall jo kind of maturity hai so for example physical design ke liye you need libraries and pdks and so forth uh fast samvad mein to aap logo ke paas mashallah you guys are lucky that you have all that set up 
thanks to the effort of uh, uh, Hassan Saab and, and Rashid Saab. But in most of the universities in Pakistan, that setup is not available. And, and as a result, our skill set is not deep. Nahi hai. But in front of drivers, we have a good skill set already existing. So it's easy to grow that work in Pakistan. And inshallah, I think a lot of growth this year and next year will be happening in this space as well. Finally, compilers, tool chain, uh, et cetera. So whenever a piece of silicon is made, go chip by you want to be able to, so for example, if it's an SOC, you want to be able to compile code to it, right? And you want to be able to map libraries that were running this code on x86, for example, or a BMW Equinia architecture as such as RISC 5 then you need to be able to load that code. You know, application is the same, but I have compiled it x86 processor or ARM processor and a RISC-5 processor. So that's another area that's growing uh, in need. Because chips are with hybrid architecture. So there will be an ARM core and there will be some machine learning accelerator. Now, your compiler and tool chain has to be able to map the application correctly. What will the core on the core and accelerator on the core? There are chips that have accelerators, cores, and FPGAs. So again, the tool chain has to be able to map the functionality of the application correctly. What is core pe chalni hai, what is accelerator pe chalni hai, what is compiler pe chalni hai. Lots of different architectures. Hai. So there's a lot of work, interesting work that's happening. I actually think that some of the most valuable work that will be happening over the next five, seven years in this semiconductor industry will actually be happening in this space. Because of these, uh, because of two trends, I think one of machine learning workloads that are very diverse, or two of very very hybrid architectures that we have in our chips. So we have started a small team on compilers as well, and I think there's a lot of work that will happen here. Unfortunately, I know that electrical engineering is not very good, but in computer science, there are very few compiler courses or operating systems courses. But that's really another area where you will job opportunities. Companies are looking for for people with these expertise. Any questions on this? I can see two type of students here. Mostly are the master student, and there are also some BS student. I would like that if the BS student often often talk me about the job opportunities about this area. This is the right time to take that question and question that from Dr. Bilal. He is the right person to answer that one. I would like the BS student to talk more about this kind of questions. Sure. So, what will happen? Nothing will happen if you ask questions. Nothing will happen if you ask questions. One of the questions that I often face from the BS student is that there is no job for the BS electrical engineer in the market. So now you can discuss from Dr. Bilal that what is the opportunity in this area. Yeah. There's no, there's no job for BS electrical engineer. Yeah, there are no jobs for anybody who doesn't know their work. There are jobs for people who know the work. There's always room at the top. Um, uh, sir, design verification with tools can be used. Design verification with tools can be used. So, uh, at the very basic level, right, it's writing code. So, it's writing either code in C or system verilog. If it's C, then you're compiling it using C compilers and so forth. So you're using the same kind of programming environments that you use in C programming in universities. If it is on system backlog, then you're using RTL simulators, like VCS, Verdi, XLEM, which you have used in Cadence, things like that, model sim. Frankly, I would not get too hung up on the tools, because I think that that thing can be very quickly learned. What is harder to learn is the stuff yeah, jo, jis mein time zyada lagta hai. Wo wahi cheeze hain jo aapne undergraduate mein apne courses mein dekhi honge. And I'll, inshallah, come to that. I'll, I'll actually pose you some questions and I want you to grab a piece of paper and try to answer it. If you can't answer that question in three, four minutes, then you know that that's where your weakness is. That's what you need to focus on. Don't worry too much about learning the exact tool that's needed in the industry. Wo, you can pick it up uh, relatively quickly. Uh, I think agar aaj hai, to baad achi baat hai. But that's not that's not essential. Essential is that the uh, fundamental uh, uh, skills and fundamental concepts. Hai. So, for example, debugging, right? The thing that we struggle the most is that a lot of undergraduates who come, who join uh, uh, 10x cannot debug. Has gaye throw up their hands because all they're used to is following steps, and then if something breaks, then going to the instructor or asking somebody in their class, "Kya kya se karna hai?" Main lo kya? 
दैट एबिलिटी के नहीं एक सेकंड ये एरर क्यों आ रहा है लेट मी गो बैक मुझे बैक ट्रेस करूं कि ये कहां से एरर आना शुरू हुआ था लेट मी गूगल दिस क्वेश्चन लेट मी सी इफ स्टैक ओवरफ्लो पे किसी ने इसका जवाब दिया हुआ या नहीं दिया हुआ मैं अपना सवाल कैसे फ्रेज करूं किसी फोरम पे ताकि कोई इसका जवाब दे दे दो स्किल्स आर लैकिंग नाउ दैट हैज नथिंग टू डू विद टूल्स दैट हैज टू डू विद अंडरस्टैंडिंग द रियल वर्क ऑफ इंजीनियर्स राइट इंजीनियरिंग तो यही है कोई चीज काम नहीं कर रही क्यों नहीं काम कर रही उसको खोलना उसको समझना So I think the focus of of your time and effort should be more on that stuff than on figuring out that exactly. I have UVM learning or not learning. Yeah, UVM is the industry that has to do that. So it will work. The the hard part is this this fundamental stuff. So I hope, especially at an undergraduate level, just keep on focus. Right? Excuse me, sir. Yes, sir. Uh, sir, I have a very basic question. सर uh, मैं मेरा सवाल ये है कि जो आरटीएल डिजाइन हम लिखते हैं तो उसका हम टेस्ट बेंच के थ्रू जो है उसके फंक्शनलिटी टेस्ट वगैरह कर देते हैं तो ये जो टेस्ट बेंच है ये किस हद तक इफेक्टिव है उसकी फंक्शनलिटी चेक करने के लिए और दूसरा ये ये जो टेस्ट बेंच बेस इसकी फंक्शनलिटी चेकिंग है ये यू वी की कैटेगरी में आते हैं यानी और डिजाइन हमारा किस लेवल तक कम्प्लेक्स हो जाए तो फिर हमें यू करना जरूरी है या किस हद तक ये टेस्ट बेंच बेस फंक्शनलिटी जो है वो इनफ है जी सो दैट इज वेरिफिकेशन राइट जो आप अपना एक डेस्पेंस लिख रहे हैं अगर डिजाइन रिलेटिवली सिंपल है राइट लेट्स से आपने एक डिजाइन बनाया है एक सिंगल साइकिल सीपीयू का राइट ऑल यू हैव टू डू इज एक इंस्ट्रक्शन आएगी वो प्रोसेसर को पास ऑन हो जाएगी प्रोसेसर उसको इवैल्यूएट करेगा अगर कोई लोड स्टोर हुआ तो वो मेमोरी में जाकर कहीं लिख देगा अगर वो डिजाइन इतना सिंपल सा है तो यू डोंट नीड अ होल इंफ्रास्ट्रक्चर टू टेस्ट दैट डिजाइन राइट आप मल्टीपल असेंबली के इंस्ट्रक्शंस लिखें सिंपल सा वो डिजाइन है लेट्स से आपने 15 इंस्ट्रक्शंस इंप्लीमेंट किए हैं यू कैन राइट ऑल 15 इंस्ट्रक्शंस सिंगल साइकिल सीपीयू है तो देयर इज रियली नो डिपेंडेंसी अगर वो 15 इंस्ट्रक्शंस इंडिपेंडेंटली ठीक काम कर रही हैं तो बस वो कर रही हैं यू जस्ट हैव टू यू नो स्वीप द रजिस्टर्स मे बी वैल्यूज इन द रजिस्टर्स एंड दैट्स अबाउट इट तो रियली यू डोंट हैव टू डू वेरी एक्सटेंसिव वेरिफिकेशन बिकॉज़ द डिजाइन इटसेल्फ इज सिंपल बट व्हेन यू गो टू वेरी कॉम्प्लेक्स एसओसीज सो टेक एन एसओसी दैट पावर्स योर लेटेस्ट आईफोन और लेटेस्ट एंड्राइड फोन राइट that soc has 3 billion transistors right that soc has eight processor cores a huge graphics engine a huge modem uh, uh, video processing audio processing uh, there's a whole uh, uh, ddr to control the memory these are very very complex pieces of design right agar main ye sochu ki main ek एक एक कमर्शियल एट कोर प्रोसेसर का टेस्ट बेंच उसी तरह से लिख लूंगा जैसे मैं एक सिंगल साइकिल सीपीयू पे लिखता हूं दैट्स नॉट पॉसिबल राइट दैट्स अ मच मोर कॉम्प्लेक्स थिंग व्हिच विद विद मेनी मोर डिपेंडेंसीज दैट्स वेयर द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ वेरिफिकेशन कम्स इन राइट यूवीएम को भूल जाएं यूवीएम इज नॉट अ यूवीएम आई थिंक वो वर्ड थोड़ा जुबान से आम हो गया विदाउट रियली अंडरस्टैंडिंग व्हाट दैट मींस इट्स सिंपली अ कलेक्शन ऑफ लाइब्रेरीज दैट मेक्स द जॉब ऑफ वेरिफिकेशन इजीयर दैट्स ऑल वेरिफिकेशन यूवीएम इज you can write your own verification so you can call you know fast vm uh, your own verification classes jo ke verification ke liye istemal ho jaye there is nothing magical about you vm the complexity in verification and similarly in design and similarly in physical design the complexity only comes because of the complexity of the specification right agar maine ek simple sa adder implement karna hai to bahut aasan hai uska design bhi aasan hai uska verification bhi aasan hai uska physical design bhi aasan hai lekin अगर मैंने एक मल्टी गीगा हर्ट्स एट कोर शेयर्ड मेमोरी प्रोसेसर बनाना है तो उसका डिजाइन भी मुश्किल है वेरिफिकेशन भी मुश्किल है फिजिकल डिजाइन भी मुश्किल है सो द कॉम्प्लेक्सिटी कम्स फ्रॉम द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द स्पेसिफिकेशन मैंने बनाना क्या है और बाकी तो विद दैट कम्स द राइट टूल्स दैट वी यूज ऑब्वियसली व्हेन यू आर वेरीफाइंग समथिंग मोर कॉम्प्लेक्स आप चाहेंगे कि बिटवीन वन जनरेशन ऑफ दैट प्रोसेसर एंड से द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ दैट प्रोसेसर काफी सारा मेरा टेस्ट बेंच रीयूज हो जाए करेक्ट and that's where something like uvm comes in handy ki bahut sari aapki effort bach gayi kyunki wo aap reuse kar sakte hain even if the design changed a little bit and that's really what it is so uh, yes what you're doing in in a simple test bench is verification uh, at the most basic level at the most elementary level anything else सर जैसे हम मॉडलिंग करते हैं अगर हम एक मॉडल बना लेते हैं एक प्रोसेसर का इलेक्से सी में और फिर हम उसकी आरटीएल लिखते हैं अगर हम सी को और आरटीएल को किसी तरह चेक कर ले कि वो इक्विवेलेंस है आपस में एक दूसरे के इक्विवेलेंट है तो क्या ये हमारी वेरिफिकेशन कह सकते हैं कि हमने एक बार परफेक्ट दैट्स एग्जैक्टली हाउ प्रोसेसर्स आर वेरीफाइड 
ठीक उनका सी मॉडल लिखा जाता है दैट कैप्चर्स द फंक्शनलिटी एंड द आरटीएल इज ऑब्वियसली साइकिल एक्यूरेट एंड यू रियली कंपेयरिंग द आउटपुट्स ऑफ द टू इनफैक्ट दैट्स हाउ मोस्ट वेरिफिकेशन हैपन कोई ना कोई गोल्डन मॉडल होना पड़ेगा उस स्पेसिफिकेशन का जिसके अगेंस्ट आप चेक कर रहे हैं कि जो मेरी एक्चुअल आरटीएल है वो वैसे ही बिहेव कर रही है जैसे एक गोल्डन मॉडल करता है या नहीं या ओके सेकंड क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन है यार कीप देम कमिंग So let's go quickly into the verification side. I think हम थोड़ी सी बात कर लिए और आप लोगों के लिए ये कोई खास नई चीज नहीं है This is not my drawing. I just grabbed it off of the internet. So really, what we are talking about is is this brown part, what what is called function verification. जब हम design verification की बात कर रहे हैं, that's what we call. Some people call it pre-silicon validation as well. Um, others call it design verification. So if you look at these terms, terms don't really uh, uh, there doesn't need to be one term for it. But uh, really, that's what what we are talking about. तो उसके अलावा जो बाकी चीजें हैं कमर चेकिंग है एंड सो फोर्थ जो आपने एंड ऑफ एक्सपीरियंस की होगी इन द इन द आरटीएल टू जीडीएस फ्लो दैट्स नॉट व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट व्हेन वी टॉक अबाउट वेरिफिकेशन वी आर टॉकिंग अबाउट जस्ट फंक्शनली चेकिंग और थ्रू एनी अदर टेक्निक चेकिंग दैट द स्पेसिफिकेशन इज करेक्टली डिफाइंड इन द मॉडल इन द आरटीएल सो वन क्वेश्चन दैट आई ऑफन गेट एस्ड इज के डिजाइन इंजीनियर वेरिफिकेशन इंजीनियर में क्या फर्क होता है तो लेट्स काइंड ऑफ गो पॉइंट बाय पॉइंट राइट दोनों को स्पेसिफिकेशन समझनी है तो बोथ हैव टू रीड एंड अंडरस्टैंड दिस फैक्ट दैट्स एन स्किल दैट यू कैन वर्क ऑन अगर आपने आज तक कभी किसी कॉम्प्लेक्स डिजाइन की स्पेसिफिकेशन नहीं उठा के खोल के देखा और उसको समझने की कोशिश की तो यू आर मिसिंग आउट ऑन दैट फंडामेंटल स्किल राइट के सो टेक फॉर एग्जांपल अम अ लेट्स से एन ए क्या चीज आपके लिए फेमिलियर होगी um for from a specification perspective some kind of a bus architecture right aapke liye shayad familiar ho something called an apb a wishbone ka apne shayad naam suna ho these are bus architectures that are these are buses that are used to connect different components on a chip agar aapne uski specification kabhi khol ke padh ke use samajhne ki koshish nahi ki to you are missing out on this very fundamental step that's needed for both design engineer spec- specification padhega aur uske through usse apni इम्प्लीमेंटेशन का एक प्लान बनाएगा सो एक ब्लॉक लेवल डायग्राम राइट बनाएगा कि अच्छा ये डब्बा होगा ये डब्बा ये काम करता होगा इसकी ये इनपुट्स होंगी ये आउटपुट्स होंगी ये डब्बा इन सिग्नल्स को आउटपुट करेगा वो एक और डब्बे में जाएंगी वहां पे वो फ्लॉप होती होंगी इस तरह से वो बिहेव करेगा डब्बा एंड सो फोर्थ तो वो अपने डेटा का एक फ्लो बनाएगा हाउ इज गोइंग टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ दैट डेटा उसका एक प्लान तैयार करेगा दैट्स द इम्प्लीमेंटेशन प्लान ब्लॉक डायग्राम स्कीमेटिक प्लान व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट The verification engineer looks at that specification and tries to say, "Okay, अच्छा कौन से cases हैं जो मुझे check करने हैं to verify कि ये implementation correct हुई है." So the equivalence of that block diagram here is a verification plan. So he will write down all the corner cases. So imagine करें कि you're thinking about an adder, right? So you will say, "Okay, अच्छा maximum क्या value है जो दोनों inputs पे हो सकती है जिसको मैं add कर सकता हूँ?" अच्छा जीरो हो सकता है या नहीं हो सकता जीरो हो सकता है अच्छा मैं दोनों के इनपुट पे जीरो अप्लाई करूं एक इनपुट पे जीरो हो दूसरे पे कोई वैलिड वैल्यू हो एक इनपुट पे जीरो हो दूसरे पे मैक्सिमम वैल्यू हो दोनों पे मैक्सिमम वैल्यू हो क्या मैं पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर दोनों को हैंडल कर सकता हूं अगर मैं पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को हैंडल कर सकता हूं कैन आई हैव द लार्जेस्ट पॉजिटिव नंबर एंड द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नेगेटिव नंबर सो यू कम अप विद ऑल दोस केसेस एंड यू प्रिपेयर व्हाट इज कॉल्ड द वेरिफिकेशन प्लान और अ टेस्ट प्लान दैट कैप्चर्स की मैंने ये सारे सिनेरियोस टेस्ट करने हैं typically in a project this is where the designer and the verification engineer will talk ki kya designer ne spec ko sahi samjha hai aur uska jo implementation ka plan hai wo theek hai aur kya verification engineer ne spec ko sahi samjha hai aur ek hi dono ki understanding hai aur kya uska test plan sare corner cases ko capture karta hai ya nahi karta theek that's really what the next step is and and this is where both again the key skill is to read spec and really either figure out ke wo block diagram kya hogi मेरे कहां पे फ्लिप फ्लॉप्स लगेंगे कॉम्बिनेशन लॉजिक लगेगी या मेरे कौन से टेस्ट केसेस होंगे जो मैंने एक्सरसाइज करना देन व्हेन इट कम्स टू इंप्लीमेंटेशन अ डिजाइनर वुड स्टार्ट राइटिंग इन आरटीएल वुड टच एग्जाम इसका करेगा जबकि वेरिफिकेशन एनवायरनमेंट जो वेरिफिकेशन इंजीनियर है वो उसके लिए अपनी एक वेरिफिकेशन एनवायरनमेंट तैयार करेगा अगेन विल राइट सम टेस्ट वेरी लॉन्ग कोड जैसे आपने टेस्ट बेंच का जिक्र किया तो टेस्ट बेंच में काफी सारा कोड होता है ना जो कॉमन है बाकी इनपुट आउटपुट ड्राइव करना अलग बात है लेकिन काफी सारा कोड ऐसा है जो सब ये है कि मैं फॉर एग्जांपल पैटर्न्स जो है वो एक फाइल से पढ़ रहा हूं मैं आउटपुट्स को कंपेयर कर रहा हूं दैट स्टफ दैट्स कॉल्ड अ वेरिफिकेशन एनवायरनमेंट सो वेरिफिकेशन एनवायरनमेंट को रेडी करेगा एंड देन वी स्टार्ट राइटिंग द एक्चुअल केसेस कि अच्छा मैंने फॉर एग्जांपल इनपुट पे अप्लाई करने हैं दोनों टू लार्जेस्ट नंबर्स राइट और द टू स्मॉलेस्ट नंबर्स 
तो वो केसेस वो उनका एक्चुअल मेडलॉक कोड केसेस और मेडलॉक कोड लिखना शुरू करते हैं दैट्स व्हाट वी कॉल राइटिंग अ टेस्ट और राइटिंग अ सीक्वेंस एंड देन रन इट ऑन द डिजाइन एंड ऑन द गोल्डन रेफरेंस मॉडल जो कि अभी हमने जैसे बात की कि फॉर एवरी पीस ऑफ हार्डवेयर देयर हैज टू बी सम रेफरेंस मॉडल दैट टेल्स कि इसकी करेक्ट फंक्शनलिटी क्या होगी सो दैट्स रियली व्हाट व्हाट अ वेरिफिकेशन इंजीनियर विल डू पहले वो गोल्डन मॉडल पे चला के देखेगा कि गोल्डन मॉडल पे तो चलना चाहिए उसका टेस्ट और गोल्डन मॉडल को पास होना चाहिए and then he will probably grab the design and the test output zone ko compare karega and essentially uh, run those cases to see ke output theek kaam kar rahi hai designer jo hai wo apna rtl dikhne ke baad check karta hai ki ye kis frequency pe chal raha hai ye kitne flops leta hai iski resource requirement kya hai verification engineer check karta hai ki maine kitne cases exercise kar liye design mere test ki coverage kya hai meaning kitne bugs aise hain jo ho sakta hai reh gaye ho bhi design like you want to be able to quantify that कि अभी हो सकता है मेरा 10% ऑफ द डिजाइन ऐसा है कि वो मैंने चेक नहीं किया ठीक तो उस 10% में बग्स हो सकते हैं 90% मैंने चेक कर लिया वो बग फ्री है दैट्स व्हाट कवरेज रिपोर्ट रियली रिप्रेजेंट्स सो दैट्स रियली हाउ द टू आर डिफरेंट अभी अगर आप सोचें कि अच्छा स्पेसिफिकेशन पढ़ना और समझना एक ने उसके बाद ब्लॉक्स बनाना शुरू कर दिए एंड गेट और गेट सोचने लग गया दूसरे ने उसके केसेस लिखना शुरू कर दिए कि कौन से कॉर्नर केसेस हैं रियली द हार्ड पार्ट ऑफ इंजीनियरिंग वाज टू अंडरस्टैंड दैट स्पेक्ट and be able to take that spec and be able to make it concrete in the form of either hardware or or the cases wo dono ke liye ek hi hai so the the skill set is very portable uh, in that sense any questions on this yahan pe thoda sa zyada time lag gaya main quickly aage chalta hu so uh, the basic skills that you require i, I don't think this should surprise you uh, they are the the stuff that you've already studied right digital logic design system design basic programming in c or any other programming language python java jo bhi aapki favorite programming language hai so that you know the concept of writing loops and and so forth believe me most of the people who get rejected at at these companies whether they are 10x or others are people who can't write a simple nested for loop agar unhe ek problem bataya jaye ye na kaha jaye ki for to you know i or j variable ko lower usko sweep karo but ek problem bataya jaye जहां पे आपको दो लूप वेरिएबल्स इस्तेमाल करने हैं एंड यू हैव टू राइट द नेस्टेड लूप वास्ट मेजॉरिटी ऑफ पीपल गेट्स आउट बिकॉज़ दे आर डूइंग राइटिंग पीस ऑफ असेंबली कोड टेल्स यू क्या चाहिए इस बंदे को हार्डवेयर का पता भी है या नहीं है like, मेरे पास एक फिक्स नंबर ऑफ रजिस्टर्स हैं the program flow is something so wo basic cheeze aati hain similarly object oriented programming almost no one really can write an object oriented program despite having taken courses for oops uh, i've interviewed more than 200 people believe me maybe do ya teen aise the jo object oriented program likh sakte hain who can actually write an object oriented uh, piece of code uh, soch sakte hain object oriented uh, way mein vast vast majority of people are not able to do that Uh, this is not rocket science this is not new stuff this is the same stuff that you're already learning and then using the basic environment like linux hai aur linux ki jo different tools hai usme usko istemal karna git ko istemal karna ya kisi bhi tarah ke version control ko istemal karna aur ye jo make file based uh, flow hai uh, make based flow usko samajhna aur uske errors ko bhi debug kar lena these are things jo bade aaram se aap undergraduate mein ye aapke pas time hota hai ye cheeze ho sakti hain uh if you don't do it that will be a deficiency you will be getting the courses that are useful in addition to these basic things are computer architecture we have a side design operating system if you understand that and data structures obviously um in that so let's do this agar aapke paas koi pen and paper hai to take a look at this question and try to answer uh and tell me if you if you're able to answer this question. G anybody wants to take a stab at this koi iska jawab dena chahega anybody
सर ये सिलेक्शन बिट पे अगर हम जीरो दें और इन्वर्ट ये जो इन्वर्टर वन की जो इनपुट है इसमें हम वन डेडिकेटेड लॉजिक जो वन हाई वो दे दें तो जीरो पर वन और वन पर वो में और इन्वर्ट इनपुट टू पे हम जीरो दे दें तो हमें बन जाएगी तो आप कह रहे हैं कि इन्वर्टर की एक लेट से इन्वर्टर की इनपुट को हम कह देते हैं इन और इन्वर्टर के आउटपुट को कह देते हैं ओ तो आप कह रहे हैं कि सेलेक्ट लाइन पे मैं जीरो लगा दूं ओके इन्वर्टर वन की जो इनपुट है ना उस पर वन लगा दें और आई नहीं इन्वर्टर वन तो नहीं है ना जस्ट इनपुट वन सॉरी हां सो ओके सो यू आर सेइंग समथिंग लाइक दिस राइट इन वन के ऊपर वन इन टू के ऊपर जीरो यस और सेलेक्ट के ऊपर क्या जीरो या वन जो भी आप दे इनपुट इन्वर्टर की इनपुट इन्वर्टर की जो आप इन्वर्टर की जो इनपुट होगी ना लेट लेट से आप जीरो पे वन चाहते हैं तो आप जीरो या okay. तो मैंने इन लगा दिया ठीक जो इन्वर्टर की इनपुट जो मैं इन्वर्टर बनाना चाहता हूँ so does this behave like uh, does this behave like an inverter can somebody else answer this ye kisne jawab diya tha maine sir aapka naam bata it's my name shubhleep okay it's 01 ko diya tha aur ek liye square ke mark ko 0 rakha iska khayal hai ki ye theek nahi hai सर ये ठीक है आई थिंक राइट नो दिस इज करेक्ट दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट सो अगेन समथिंग वेरी बेसिक राइट इसमें कोई लंबी चौड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है बिल्कुल बेसिक सा पजल है एवरीबडी शुड बी एबल टू डू इट इसी तरह अगर मैं कहूँ कि अच्छा डी कोडर ले लें और डी कोडर से एक फंक्शनलिटी इम्प्लीमेंट करें यू शुड अंडरस्टैंड कि डी कोडर है क्या What does a decoder do? Any a Boolean expression means whose function is what? And if I want to transfer transform it into a different function, then what is that transformation that I'm really looking for that that can achieve that? So these are these are the kind of things. Jo, uh, frankly, having interviewed, like I said, more than 200 people, that I feel uh, are missing in most of the people. It's not that they don't know UVM. I don't ask. We don't care about uh, UVM whether you know UVM or not. But at least ye chizam badi clear honi chahiye. Again. So now let's let's take a look at this question. True, sir. Anybody who thinks false. Anybody who doesn't know, who's not sure, so the purpose of showing these is uh, do reflect, right? As a student, up these are things that you should know. If you are undergraduate, the last year, me, this is stuff that you should know. If you are masters, me, this is absolutely stuff that you should know. तो डू रिफ्लेक्ट कि अच्छा इस तरह की चीजें इस तरह की बेसिक चीजें क्या मेरे इन चीजों के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं है राइट एंड आई एम नॉट इवन एस्किंग यू नो वी एस आई स्टफ इन दिस वेरी वेरी फंडामेंटल थिंग्स अगर आपके कॉन्सेप्ट इनमें क्लियर नहीं है तो देन देर समथिंग मिसिंग अगेन सिंपल एग्जाम्पल क्या अगर आपको ये कोड दिया जाए कैन यू राइट इट इन असेंबली मैटर कौन सी असेंबली आपने मिप्स पढ़ी है तो यू कैन यूज मिप्स अगर आपने पढ़ा है तो यूज रिस्क फाइव और एनी अदर um uh, i say but can you really write this program in an assembly in the next 10 minutes agar aap ye nahi kar sakte to that's what's missing right so maybe aapka khayal ho ki aapko assembly programming aati hai lekin if you can't really write this in 10 minutes then you really don't you can if you can't write a functionally correct code in 10 minutes or something is so simple then probably something is wrong you need to be able to uh, do this so really The the purpose of putting these questions is that these are the things that that I think um, will help you prepare for a, a career in this industry and be successful if you have the good foundation. So simple things are: um, Have you worked on Linux? If you have a laptop, go ahead and install Linux and start using command line um, Linux uh, command line uh, in that. You will learn something. Uh, Windows, सारा दिन इस्तेमाल करने से तो कुछ नहीं नया सीखेंगे. वो तो आप कर ही लेते हैं. Pretty much everything that you want to do in in uh, Windows can be done in Linux. 
अपने आप को थोड़ा सा चैलेंज करें कंफर्ट जोन से बाहर लिख लें एंड एंड सी इफ यू कैन लर्न समथिंग आउट ऑफ इट एंड इंशाल्लाह यू विल थोड़ा सा स्क्रिप्टिंग के बारे में अपनी फैमिलियरिटी हो जाए दिस दीस थिंग्स मेक यू प्रोडक्टिव एट एट योर जॉब दीस थिंग गिव एन इंप्रेशन कि यू आर मोर पॉलिश्ड यू अंडरस्टैंड व्हाट द इंडस्ट्री हाउ द इंडस्ट्री वर्क्स एंड यू आर एक्चुअली रेडी टू वर्क इन द इंडस्ट्री सो अगेन वेरी सिंपल बेसिक थिंग्स ऑल ऑफ दीस थिंग्स कैन बी लर्नड ऑन YouTube इन एनी लैंग्वेज यू वांट the the difference i see is that the game that we are playing in in most of the stuff that we do whether that's final year projects or or um, coursework is gali mein lagi cricket usme main bhi bahut bada wasee makram hu lekin obviously the game that that we want to play the game that we need to play is one where we are globally competitive nobody is going to give work to pakistan just because hum shakal ke acche hain hum shakal ke acche hain itne bhi acche nahi hain Uh, the only reason why somebody would want to work with us is because technically we are that strong, we are that good, um, and the reference point is compared to our peers everywhere else in the world. Can we really play that game? That's really the question. That's the challenge for I think everybody on this call. So, अपने आप को तैयार करें वो गेम खेलने के लिए. So when you're choosing a project, for example, go online and look for कि अच्छा master thesis में लोगों ने किस तरह के complicated काम किए हैं. let me choose that as my undergraduate final year project find an open source uh, project that you can contribute to start contributing to that see how people work see how they write those uh, complicated codes there are many projects that that require contribution so uh, con- start contributing to that usse aapki calibration theek ho jayegi right ki acha mujhe international level ki uh, digital design khelne ke liye ye is level ka code likhna aana chahiye is level ki meri understanding and i think that's that's really important or say kuch ke baad darust ho jayega just putting out a few simple things in digital system design if you can't design a given a problem if you can't define the finite state machine or write the verilog code for it or verify that verilog code using a test bench then you really don't understand finite state machine aapne wo digital system design ka course nahi padha the theek se um similarly debugging through waveform understanding timing constraints set up at whole time rarely are people able to answer questions on certain at whole time because obviously uh, not studied very uh, very well so um, processor based system basic introduction to buses kaise kaam karte hain you don't have to learn the entire specification but pata to hona chahiye ki what are these buses how do they work because that's how you would build any system right aap agar aaj xilinx ka fpga le jisme ek hard processor laga hua hai to it's connected through the fpga fabric through an avalon bus or some kind of a bus और उसके इंटरफेस है व्हाट इज एन मास्टर स्लेव कैसे काम करता है कैसे भेजे जाते हैं दोस आर द बेसिक थिंग्स दैट दैट नीड टू कम आउट ऑफ दिस काइंड ऑफ कोर्स एंड योर प्रोजेक्ट्स इन दिस काइंड ऑफ कोर्स सिमिलरली इंबेडेड प्रोग्रामिंग में यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड हाउ मेमोरी कैन बी मैनेज्ड हाउ फंक्शन कॉल्स स्टैक कैसे यूज करना है एंड एंड सो फॉर्थ आई एम आई एम सॉरी आई एम स्किपिंग थ्रू इट ताकि हम एंड तक पहुंच जाए और आई वांट टू लीव क्वेश्चंस फॉर यू um uh, questions a time for you to ask questions so i've added a couple of links i'll share these slides up uh, you can you can select these links uh, or you can open these links and essentially they give you a little bit of uh, an overview on uh, what are some of the basic things that that uh, would be good to know you can go through those materials and uh, judge for yourself that are you ready to to uh, work in this industry or not I think it's a good reference point, so I'll, I'll share the links with. Uh, I guess we'll uh, brush this up and then. Uh, so before we talk about ten X engineers, any questions, any comments or questions? Sir, I have a question. G. Hey, sir. I'm Doctor Bilal. आपको आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है राशिद सर. अच्छा क्योंकि मैं अब मूव करना था तो आई एम ट्रैवलिंग नाउ तो आई थिंक के आपने ये जो चीज एम्फिसाइज की है मैं जस्ट ऐड करना चाह रहा हूँ कि कॉम्पिटेंसी का कोई शॉर्टकट नहीं है जो है ना कॉम्पिटेंसी कम्स विद टाइम विद कम विद एफर्ट तो आपने बहुत अच्छी एम्फिसाइज की स्टूडेंट्स के लिए ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि पाकिस्तान में काम इसलिए आएगा आप देख लें कि ये पाकिस्तान में जो इंडस्ट्री है डॉक्टर बिलाल इज वन ऑफ द key representative of those industry jo bahar se kaam leke aa rahe hain and he is a very prestigious source for us ke ye kaam bahar se lane ka tajruba rakhte hain 
काम इसलिए आएगा कि आपकी कंफिडेंस लेवल जो है वो अगर बाकियों से बेहतर नहीं है तो एट पार विद देम है काम इसलिए नहीं आएगा कि आप पाकिस्तान में बैठे हुए हैं और आप सस्ते हैं कॉन्फिडेंस कम फर्स्ट एंड देन प्राइस कम्स द सेकंड जो है ना सो डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच बहुत शुक्रिया जी थैंक यू या सो कंप्लीटली एग्री 200% ये भूल जाएं कि एनीबॉडी केयर्स अबाउट के हम सस्ते हैं नहीं काम आना चाहिए हमें और अगर काम आता होगा तो दैट्स दैट विल बी गुड मैं अपनी कंपनी में वी टॉक अबाउट दिस ऑल द टाइम कि व्हाट समवन लाइक मी कैन डू इज टू ब्रिंग समबडी टू द टेबल के यार आओ चलो हमारे साथ काम करो राइट उसके बाद उस बंदे ने असेस करना है हमें एज एन इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइजेशन कि हमारी कॉम्पिटेंस है कि हमें काम कितना आता है वहां पे इट्स नॉट जस्ट इट्स इट कैन नॉट बी अबाउट बिलाल राइट इट हैज टू बी अबाउट द होल टीम एंड आई थिंक दिस इज ट्रू फॉर आवर इंडस्ट्री एज वेल कि जब पाकिस्तान में कोई सोचे कि अच्छा मैं किसी को कन्विंस कर देता हूँ यार पाकिस्तान में आके आप अपना डिजाइन सेंटर खोलें या आप अपनी नंबरी खोलें मैं यहां तक तो कर सकता हूँ लेकिन जब वो आए और कहे कि अच्छा जी मुझे दिखाएं कहाँ में है वो लोग राइट जो जो मेरी कंपनी को स्टाफ करेंगे या मेरी ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे एंड इफ दोस्ट पीपल डोंट है बेसिक्स नथिंग हम कहीं नहीं जाएंगे हम हम सिर्फ वापसी की तरफ जाएंगे जहाँ पे हम वॉशिंग मशीन है और एयर कंडीशनर बेचेंगे और बाहर से बस इंपोर्ट किया जाओ बेची जाओ इंपोर्ट किया जाओ बेची जाओ <laughs> कुछ बनाओ नहीं फिर हम हम वापस उस रास्ते में रहेंगे जी तर... मेरे ख्याल आपका कोई क्वेश्चन था सर मेरा एक क्वेश्चन ही था मेरी छोटी सी आप एडवाइस समझ लें या फिर एक मशवरा समझ लें कि ऑब्वियसली हमारे अंदर ग्रेजुएट जो प्रोग्राम है वो लैकिंग कर रहा इन चीजों में कि हमें डिजिटल डिजाइन या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग उस लेवल पे नहीं पढ़ाई जाती या बच्चे खुद इसकी मेहनत नहीं करते तो हो सकता है कि ये जितनी भी कंपनीज आपने नाम लिए जो भी पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही है या किसी तरह आपने कोई इंटर्नशिप प्रोग्राम किसी तरह लॉन्च कर ले ताकि बच्चे जो है इंटर्नशिप के लिए आपके पास आ सके और हमें अच्छा इंट्रोडक्शन हो जाए या फिर हम इन चीजों को बेहतर सीख सकें पॉइंट ये तो ये मैं बिन टू मेनी यूनिवर्सिटीज और मैं जब भी यूनिवर्सिटी जाता हूँ ना तो दो ही रिक्वेस्ट होती है फैकल्टी की कि एक तो हमारे स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप देते हैं और दूसरा हमें फाइनल ईयर प्रोजेक्ट को एडवाइस कर लें कोई मैं उन्हें कहता हूँ कि यार ये दोनों जो है ना ये बेबी सिटिंग जॉब है जो आप हमें कह रहे हैं कि कर लें ये जो अभी मैंने तीन क्वेश्चन पोज किए थे क्या ये क्वेश्चन कंपनीज ने सिखाना है इनका जवाब देना ये तो नहीं हो सकता ना दिस इज समथिंग एंड आई आई वुड रिक्वेस्ट वन थिंग यू मैं कि हमें कोर्सेज ठीक से नहीं पढ़ाए जा रहे या हम नहीं पढ़ रहे ये पहली वाली जो चीज थी ना उस या से पहले वाला जो सेंटेंस था इसको निकालते हैं अपनी जिंदगी से इट डजेंट मैटर कि आपको क्या कोर्स कैसा पढ़ाया जा रहा है फॉरगेट अबाउट इट ऑल ऑफ दिस स्टफ इज अवेलेबल ऑनलाइन एवरीबडी इन पाकिस्तान फाइंड टिकटॉक मेक टिकटॉक एंड अपलोड किसी कोर्स में नहीं पढ़ाया जाता कि कैसे करना है सो डिजिटल डिजाइन भी सीखा जा सकता है इट्स अबाउट अप्लाइंग it's about finding a reference point and like i said inshallah i'll give you a few pointers but i don't have to give you a few pointers right go to mit courseware and say ki yaar computer architecture mein kya padha rahe hain aap log bas aur wo courses pakde hain aur karna shuru kar de the problem is ke we don't feel ke ye karna zaruri hai ye initiative khud se lena zaruri hai seekhna aapne class mein professor ke supervision ke andar ho ya khud ho at the end of the day effort has to be yours तो आई वुड सजेस्ट कि इस चीज को जहन से निकाल दें कि कोर्स अच्छा पढ़ाया गया या बुरा पढ़ाया गया ये मेक श्योर sure करें कि आपको बात समझ में आ जानी चाहिए पूरी पूरी वो कैसे आई आपने YouTube पे गए आप कोर्सेरा पे गए आप ओपन कोर्सवेयर पे गए कहाँ गए लेकिन ये चीजें हजारों लाखों लोग पढ़ रहे हैं और पढ़ा रहे हैं ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है ये ऐसी नहीं है कि जिसको आपको एक प्रोफेसर चाहिए और एक क्लास चाहिए पढ़ने के लिए यह खुद सीखी जा सकती है एवरी थिंग दैट आई है complicated stuff for which you actually need a professor you need someone with uh, a lot of expertise to help you explain that you don't need a professor you absolutely cannot this is not what uh, internships are about yaar internship pe to aapko project karna chahiye na humne abhi we started a program with uh, uvd where we have uh, invited i think nine of their students to do apprenticeship um uh, where we have given them we have assigned, asked them to work on a real project uh it's not a client project hamara apna project hai but we ask them to come and work on that now if they expect ki hum unhe very long code likhna sikhayenge to ye kaam nahi ho sakta that's not possible uh that's not what how this ecosystem can grow this ecosystem can grow and every player plays its part 
अभी तो क्रिकेट का मैच हो रहा है स्लिप वाले ने स्लिप नहीं खड़े रहना है वो जाके थर्ड मैन में नहीं गेम पकड़ेगा तो स्टूडेंट्स का काम ये है कि जो बेसिक चीजें पढ़ाई जाए अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर बिलाल आई वुड लाइक टू जी डॉक्टर आई वुड लाइक टू ऐड वन मोर थिंग यहां पे हमारे जो स्कूल मेरे जो स्टूडेंट्स जो ऑनलाइन हैं इस वक्त वो ये रियलाइज करेंगे कि पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर जो मास्टर्स प्रोग्राम चल रहे हैं इंटीग्रेटेड सर्किट्स में भी और दूसरे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में उनमें किसी भी मास्टर प्रोग्राम में लैब वर्क नहीं है असल में हमारा फंडामेंटल फ्ला कहीं और है और ये जो फास्ट मैम प्रोग्राम रन कर रहे हैं मास्टर्स का इसमें ये पहली दफा है कि हमने जो कोर्स का ट्वेंटी थर्टी परसेंट टाइप है स्टूडेंट लैब्स करते हुए गुजारते हैं वो एग्जैक्टली इसलिए इन कोर्सेज में इंट्रोड्यूस किया गया है उसके लिए हमें बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस मिली उसके लिए रिसोर्सेज नहीं है हमारे पास क्योंकि एच ई सी का थ्री क्रेडिट का कोर्स अप्रूव है लैब वर्क के लिए रिसोर्सेज भी चाहिए लैब इंजीनियर्स भी चाहिए लैब मटीरियल भी चाहिए वो इंट्रोड्यूस करने का बिल्कुल एग्जैक्टली exactly मकसद वही था जो तला ने हाईलाइट किया है कि ये जो बेसिक हैंडी कैप अंडर ग्रेड एजुकेशन में रह गई है और पाकिस्तान में डिग्री मेंटिंग हो रही मेंटिंग हो रही है जो उसके वीकनेस को कवर किया जाए तो ये जो डेडिकेटेड लैब है इसमें स्टूडेंट्स को इसलिए बैठाया जाता है बारह बजे के बाद लेक्चर्स के बाद ताकि ये हैंड्स ऑन वो चीजें सीखें जो ये खुद सीख सकते हैं लेकिन इम्पेयर हो गए हैं अभी तक सीख नहीं पाए तो यूनिवर्सिटीज जो है वो किसी ना किसी लेवल तक इस चीज का एहसास कर रही है और उसमें डाल रही है लेकिन बेसिक पॉइंट फिर वही है कि जो इंक्विजिशन है स्टूडेंट की कि ये चीज मैंने सीखनी है अगर वो कायम हो जाए अपनी जगह या अगर वो फौत हो चुकी है तो दोबारा जिंदा हो जाए तो रिसोर्सिस की कमी नहीं है आपने अपना टाइम मैनेज करना है आपको एक क्रेज होना चाहिए लर्निंग का तो रिसोर्सेज मेंसली अवेलेबल है अराउंड योर सेल्फ और क्लासरूम का जो मकसद है कि आपको पता चल जाए कि रिसोर्सेज कहाँ पे और क्या चीज पढ़नी है आप एक विल्डरनेस के अंदर गुम ना हो जाए बल्कि क्या टॉपिक क्या सब्जेक्ट पढ़ना है क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट है दैट्स द मेजर पर्पज जो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर ने करना होता है और दैट्स हाईलाइटेड तो ये डॉक्टर बिलाल ने जो पीछे कहा ये दोनों चीजों को अगर आप साइड बाय साइड रखें जो मैंने कहा तो ये बिग पिक्चर जो है वो आपकी बन जाएगी फिर बिल्कुल आई होप कि आप डिस्करेज नहीं हुए डिसहार्ट नहीं हुए बट वही मैंने कहा गली माले की क्रिकेट खेलना छोड़ दिया हमें हमें अपना माइंड बनाना है मैं एक्चुअली क्रिकेट की मिसाले देता हूँ हमारे ऑफिस के बिल्कुल साथ एक क्रिकेट अकेडमी है गर्मिया सर्दिया जो मर्जी मौसम हो बारिश हो रही हो आंधी आ रही हो There's always a group of kids जो वहां पे क्रिकेट खेल रहे हैं आ, कोई प्रोफेसर नहीं है कोई लैब नहीं है आ, कर रहे हैं लगे हुए लगे हुए लगे हुए दैट्स हाउ इंटरनेशनल क्लास इज बेल्ट ड्राइव दैट्स हाउ यू बिकम गुड बिकॉज आप में वो पैशन है और वो ड्राइव है कि मैंने बड़े होके बाबर आजम नाम है एंड वंस यू डिसाइड दैट देन यू स्टार्ट टू फाइंड अच्छा मैंने यहाँ पे ग्राउंड है ये पिच है यहाँ पे और लोग भी आते हैं बॉलर्स भी आते हैं बैट्समैन भी आते हैं मैंने इनके साथ खेलना है और मैंने ये सीखना है आई थिंक द फंडामेंटल डिसीजन इज दैट कि मैंने इसके ऊपर खजन होना है ख्वार होना है सो दैट आई गेट टू दैट लेवल ये नहीं कि मुझे कोई आके ये सिखा दे मुझे कोई आके ये बना दे बाबर आजम किसने बनाया था आके ही हैड टू गो राइट ही हैड टू एक्चुअली फिगर इट आउट कि कैसे सीखना है आई थिंक थोड़ा सा शायद Uh, सोच का रद्द बदल है मे बी आप लोगों को मेरी बात लगे कि दैट्स नॉट हाउ इट हैपन हमें ऐसे नहीं होना चाहिए लेकिन आई थिंक ये ये इंपॉर्टेंट है पॉइंटर्स हैं आपके पास आई थिंक दिस इज अ डिफरेंट वर्ड इट्स अ मैटर ऑफ लर्निंग फ्रॉम फ्रॉम दोस रिसोर्स सो आई क्विकली इन 1 मिनट आई विल जस्ट कैप्चर बिकॉज़ आई नो वी हैव ऑलरेडी रन ओवर टाइम सो आई क्विकली कैप्चर आवर जर्नी टेनिस इंजीनियर्स का वी स्टार्टेड लास्ट ईयर अप्रैल फर्स्ट तो वी आर ऑलमोस्ट अ ईयर ओल्ड so just as a one person company umair and i were the only uh, people at the time uh, and obviously my co-founder aisha she was also with us and now mashallah we are at about 41 uh, people uh, uh, i think actually more 40 43 i think uh, as of uh, this week um we work on uh, in general sort of on on various technologies in computing risk by processor is something that we early on worked on and then we continue to work um इसके अलावा हम ए आई एक्सेलरेटर्स पे काम कर रहे हैं कुछ क्लाइंट्स के साथ इमेज प्रोसेसिंग के ऊपर हम स्पेसिफिकली काम कर रहे हैं इन दिस वी डूइंग एल्गोरिथम वर्क आरटीएल वर्क इन इमेज प्रोसेसिंग डिजाइनिंग कैमरा आईपी 
that will power inshallah tablets and, and phones of the future um, most of our partners are leading semiconductor companies some of them are startups some of them are mature public companies and uh, ultimately i think we view ourselves as a community of engineers who are just dedicated to being excellent in in what they do and i think that spirit drives our constant push in nature seeks their and i and and how we push both as as individuals and as a company to push the limits of what we know uh, and how well we can execute to that so that's really our company in a glance uh, right now like i said we have 43 engineers about four of them are remote and including two of the people in isambad um we're contributing to risk five uh, we are a strategic partner of the risk five international and a development partner so development partner is a small pool of people jo ke risk five ki uh, technology ko develop karne mein uh, community ko lead kar rahe hain so uh, we are a development partner as well um, and we contribute to various open source risk five courses as well so hum ek core mein abhi recently we have added bit manipulation instruction there there's some specific extension uh instruction jo humne add kiya ek open source core mein uh and things like that we do run an in house training program uh, for some of the issues that we talked about so pehla part uska kuch remedial training hai uh, so remedial training is just to cover up for the stuff that people haven't fully learned in undergraduate i would like very much like ke hame ye remedial kaam na karna pade that this is all gone aaj se kam se kam 6 mahine baad ya saal baad hame ye na karna pade iski zarurat khatam ho jaye um we do we have a rigorous training on design verification another one on front end design and obviously because we work on these image sensor processor uh, applications to so, ek image sensor ki uh, main training banayi hai again ye teeno jo trainings hain verification ki front end design ki aur isp ki there you there about 2 to 2 and a half month each um and that's really what what i think industry should be focusing on but ye jo remedial wali cheeze hain jo hum yahan pehle zyada baatein kar rahe the i think that should really not be necessary going forward So that's our quick story ji thank you so much and if you have any questions or uh, any comments um, feel free to shoot me an email actually we don't have my email here um, actually i should my it's bilal at tenx engineers dot ai the best way to reach me is uh, email main kafi frequently check bhi karta hu aur aapko agar main jawab nahi bhi dun to uska ye matlab nahi hai ki maine check nahi ki uska ye bas ye matlab hai ki i'll get to it <laughs> uh, so Please feel free to write to me, Bilal uh, at Tenex Engineers. Okay, that's the best way to reach me. So can you hear me? Ji, Bilal. Sir, um, I was just asking you that you have talked about your of your clients in USA and China. I wanted to ask how hard was it to get a hold of them? Because previously you mentioned that um, you have just previously you mentioned that this industry has a lot of space for. new jobs and stuff na so how hard was it when you started uh 3 4 kilo hard tha the whole of your clients that you have currently ji 3 4 kilo hard tha <laughs> so uh, obviously it's hard it's hard because uh pakistan is not a known geography in this space right um outsourcing of hardware design and verification all this stuff has been happening in india since the 1980s so they have a 40 year या थर्टी ईयर लीड ऑन आस तो लोगों को कन्विंस करना कि नहीं यार इंडिया की बजाय वर्क टू पाकिस्तान इज हार्ड वॉट मेक्स इट हार्डर इज कि हमारा इको सिस्टम बहुत छोटा है सो क्लियरली एनी बडी हु सेंडिंग वर्क टू पाकिस्तान इज ट्रस्टिंग द पीपल हियर टू मेक श्योर के हाँ अगर कोई छोड़ के गया तो देर बी समी एल्स टू रिप्लेस इट हमारा डेफ्थ ऑफ एक्सपीरियंस नहीं है तो वी हैव दे हैव टू इन्वेस्ट इन अस इन लॉन्ग टर्म ताकि हम वो आहिस्ता आहिस्ता चीजें सीखें और उनके लिए वैल्यूएबल होते जाए so yes it's 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 hard and uh, i think it will always be hard uh, and and but hard kaam karne ke liye to maza hai hard kaam karne mein hi to fayda hai aasan aasan kaam to koi bhi kar leta hai uska kya maza hai right ji ashwake ashwake man sahab yaad aa gaye is comment se dr bilal agar ijazat ho to ji ji तो किसी ने किसी ने पूछा कि भाई ये जो काम है ये जो आप मुझे बता रहे हैं ये तो बहुत मुश्किल है और ये तो मैं मुश्किल है कि मैं कर सकूं तो उन्होंने जवाब दिया कि भाई ये मुश्किल काम ही तो काम होते हैं करने वाले आसान काम तो खुद खुद हो जाया करते हैं ऐसे ही है 
ऐसे ही मुश्किल है लेकिन नामुमकिन तो नहीं है राइट यानी पहले तो ये साबित करना था नामुमकिन है या नहीं है तो ये तो साबित हो चुका है कि नामुमकिन नहीं है राइट तो मुश्किल है बट सो वॉट जी एनी अदर क्वेश्चन सर एक्सक्यूज मी सर जी बेटा सर क्वेश्चन नहीं है एक रिक्वेस्ट है कि आप ये रिसोर्स डॉट पी डी एफ फाइल शेयर कर सकते हैं हमारे साथ और इन आई थिंक वी आर एक्चुअली वर्किंग ऑन कपल ऑफ थिंग्स हम चाह रहे हैं कि जो हम रेमिडियल का काम कराते हैं वी ट्राई टू पुट इट अपलीस्ट वी ट्राई टू पॉइंट सेंड पॉइंटर्स आप पब्लिकली वो कैंड आप लोगों के साथ शेयर करने थ्रू लिंक और ऑन आर वेबसाइट सो दैट पीपल कैन स्टार्ट लर्निंग ऑन देर ओन थोड़ा सा उसमें हमें टाइम लगेगा बट इनशाला इन द नेक्स्ट टू थ्री मंथ आई थिंक वो हो जाएगा Uh, but uh, absolutely, I'll, I'll send you this uh, these links and and, uh, and actually many other pointers as well. So if you guys are in the phase that you have to find your project select, करना है तो we have a bunch of project uh, proposals. एक एक page के proposal है कि यार ये वाली चीज implement करनी होगी इसमें आप ये कुछ सीखेंगे इसको करने के लिए आपको ये कुछ आना चाहिए इस तरह के हमने वो proposals भी बनाई हुई हैं that we share with with various universities के if somebody wants to do those projects, those are I think good projects. यानी सब सब big project है उनमें शशका नहीं है फ्रेंकली आई नो के लॉट ऑफ फाइनल प्रोजेक्ट्स आर अबाउट शशका कि उसमें कोई चलती फिरती चीज होनी चाहिए ये जी मैंने मशीन लर्निंग की है इसमें कैमरा है और कंप्यूटर विजन है तो फलाना है तो ढमकाना है और आ जाके हुआ ही होता है कि हमने कोड uh, कहीं से डाउनलोड किया होता है और uh, ये भी नहीं पता होता कि वो यू नो एक पिन इनिशलाइज कैसे की जा सकती है शशके शुशके को छोड़ें कोई ऐसा काम करें जो दिमाग का जूस निकले जिसमें दैट्स अबाउट इट any other question i i'll absolutely share this uh, with uh, uh, assalam alaikum sir waalaikum assalam uh, sir this is rashad from nid just a simple question uh, sir can can i get your email ji bilkul main chat mein somebody just asked let me put it in chat window and uh, you guys are more than welcome to send me an email uh, thank you very much and, sec- and secondly sir can i get a recording of the session ye mujhe nahi pata did we record this uh, yes the uh, recording will be shared Uh, it would be great uh, if i can get the recording in the pdf uh, in this session sure thank you very much thank you ji recording hum kar rahe hain recording bhi share ho jayegi inshallah aur wo dr bilal jab pdf share karte hain to we will send uh, to the uh, group link jo hai na lekin mera apna experience recording ke bare mein ye hai ki maine wahi seminar jo hai sune hain jo maine live sune hain जिनको मैंने रिकॉर्डिंग पे छोड़ा है तो फिर वो रिकॉर्डिंग ही रही है सुनने का मौका नहीं मिला तो आप खास तौर पे जो स्टूडेंट्स हैं उनसे ये गुजारिश है कि भाई अगर आप टाइम निकाल के आए हैं तो आप लाइव सुने अब मैं यूनिवर्सिटी से निकला हूँ मैं आपने ये एग्जांपल देता हूँ और मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ गाड़ी में ऑफकोर्स में सिस्टम मैंने लगाया हुआ है इसी काम के लिए कि जब मैं ड्राइव कर रहा हूँ तो मैं पार्टिसिपेट कर सकू सेमिनार मिस ना करूँ तो मैं डॉक्टर साहब का सेमिनार मिस नहीं करना चाह रहा था मैं अभी सुन भी रहा हूँ बात भी कर रहा हूँ ड्राइव भी कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि रिकॉर्डिंग तो हमारे पास वो नहीं है लेकिन मुझे रिकॉर्डिंग सुनने का टाइम नहीं मिलेगा तो ये रिकॉर्डिंग वाला जो कल्चर आ गया ये असल में होता नहीं है आमतौर पे कि आप बाद में बैठें और फिर रिकॉर्डिंग निकालें और फिर सुने स्पीकर जब लाइव है खाना जब ताजा है गर्म है बाप उठ रही है खुशबू आ रही है उसी वक्त खाना अच्छा लगता है ना उसको फ्रिज में पांच दिन के लिए रखेंगे निकालेंगे उसके बाद क्या जायका बचेगा उसका सही बात एक्सक्यूज मी सर जी बेटा सर अगर ये रेमेडियल स्टेप के बाद अगर हम ये जो बाकी स्टेप्स है डिजाइन वेरिफिकेशन या आई एस पी एल गोरेतन एक्सेट्रा अगर इसको सेल्फ लर्निंग करना चाहते हैं हम तो आप कुछ सजेस्ट करते हैं कि कोई ऐसे सोर्सेज वगैरह जो है वो ऑनलाइन अवेलेबल हो या ऐसी कोई प्लेटफॉर्म वगैरह हाँ जी सो अलॉन ऑफ स्टाफ इज अवेलेबल हमने जो एंड I would say the the best best thing agar aapko fundamentals clear hai na, to best way to work is to join an open source project jo kuch na kuch develop kar raha ho. so for example uh, risk five processors ke liye, ya agar aapne RTL design ka kaam karna hai, to there are open source efforts to design RISC-V processors या उनकी उनको इम्प्रूव करना एंड सो फोर्थ राइट सो आई वुड से वहां से काम शुरू करें कि ठीक है यार मैं इस प्रोजेक्ट में कॉन्ट्रीब्यूट करने लगता हूँ मैं इसमें अपना काम ऐड uh, करता जाऊंगा और ऑब्वियसली पीपल हु आर मेंटेनिंग दैट प्रोजेक्ट आर यूजुअली हैप्पी कि यार किसी ने मेरे प्रोजेक्ट को बेहतर किया है राइट 
So I would say you take those projects on and start working on those. The on the verification side, when when we do the training, we go through essentially the the basics of how to build a portable, scalable test bench architecture. That stuff is also not super hard. You know, getting what she's saying. Cadence has a course. I think you guys have because Cadence is sweet. So Cadence has an entire system backlog for design verification uh, course. I think it has about 19, 20 labs. So uh, I'm sure that if you work with the engineers in the lab to be able to locate that course through your Cadence, if you have a user ID, so you'll be able to find that course. And that is fundamental of design verification. So I would say that absolutely, you should do it. And it can be done. ISP wala, we have actually uh, put that course together. Inshallah, uh, our goal is that by uh, before the end of this summer, ISP wala, we will open the course. Uh, open kar denge. It is a collection of uh, modules from different courses, which are offered. Um, so we will, Inshallah, open it. So I think in the next three four months, we'll start to open up a lot of the material. But uh, in the meantime, if you send me an email, Inshallah, I'll be able to point you to some of the projects and, and some of the content. That you can use. Thank you so much, sir. Okay. I know we ran over time, or uh, time there. Uh, I hope it was a little bit useful. Uh, and, and if it was, uh, please feel free to uh, jump into this. If you're stuck somewhere, uh, feel free to send me a question. If I can't answer it, I'll forward it to somebody that I think might be able to answer. So, make sure whatever you have learned, you can learn something else. And so that you can learn something else. Inshallah. Thank you, Dr. Bilal, for your time and for your time. And for a non-classical interactive session. And for the competency aspect of the highlight of the Pakistan. The job market potential. इसको हाईलाइट करने का जॉब मार्केट का पोटेंशियल हाईलाइट करना इसलिए जरूरी है कि हमारी जो नेक्स्ट एनरोलमेंट है वो बहुत ज्यादा डिपेंड करती है कि वो हमारी जॉब प्रोस्पेक्ट्स जो है मार्केट के अंदर क्या है एनरोलमेंट से मुराद मुझे नंबर्स नहीं है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इतने आए एनरोलमेंट से मुराद क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स है तो जितनी जॉब प्रोस्पेक्ट्स अच्छे होंगे मार्केट में इतनी हमारे जो ग्रेजुएट प्रोग्राम है उनमें क्वालिटी ऑफ जो स्टूडेंट्स है वो इंप्रूव हो जाएगी and this is fundamental to fueling the industry. So, inshallah, as you said, we are doing this work, we are doing this work, Allah Ta'ala is doing this work, let's join the hands of those who are adding new ads, they are also in this effort. So, I hope that down the road by four to five years, there will be a thriving IC design and verification in the fabulous industry in Pakistan, inshallah. Thank you very much once again. Allah Hafiz.